、改めまして、チャンネル登録者数30万人、31万人突破しました。本当にありがとうございます。50万人に向けて頑張っていこうと思います。毎日のようにリクエストをいただいていた黄金の壁子スペシャルやっと購入しました存在は昔から知っていたんですがなぜか意地を張って買わなかったんですよねそれからこちらのペン9月1日から値上げされるんですよねそういうのが積み重なって購入まで追い込まれました値上げされるということで迷っている方も多いと思いますので今日は徹底的にブラスの紹介をしていこうと思います概要欄に購入リンク貼っておきますそれではやっていきましょうそんなにいっぱいは持ってないんですけれども、これが僕のカベココレクションですね。カベコは1883年に創業のドイツの老舗文房具ブランドでございます。長い歴史の中で一度倒産したんですが、その優れたデザイン性から世界中でファンの多いブランドで復刻をして今に至ります。そんなカベコ、学生の間で特に人気なのがカベコスペシャル。こちらが通常色のブラック。で、こちらがミニバージョン、かわいい。で、2020年限定色のブルー。2021年限定色のレッド。書くことに特化した紙シャーペンということで、僕もすごくおすすめしてきたんですが、これまで紹介してきたのはアルミが使われた素材だったんですよね。今回はブラスという真鍮が使われたずっしりしたモデルを購入したというわけです。値上げ情報について簡単に見ていきます。2022年の9月1日から、壁子スペシャルのブラックは5500円から6500円。円円に550円値上がりしますで今回購入したブラスのモデルはこれまではブラックと同じ5500円だったのが9月1日から7150円に値上がりしますなんと1650円もアップしますアルミとブラスが同じ値段で販売されていたっていうのは、まあ、地味に驚いたんですが、まあ、今ならまだ5500円で購入できるので是非動画を見ながら悩んでみてくださいでは開封していきましょう関係数すごくおしゃれですよね。立体感のあるエンボス加工のケースで、普通にこれ単体で欲しい人も多いんじゃないかなと思います。筆箱としても使えると思います。こちらはステッカーですね。で、こちらが取扱説明書。こちらが壁子スペシャル 0.5mm ペンシルのブラスでございます5500円ですこれ本当にびっくりしたんですがこの輝き具合やばくないですかねトゥルトゥルすぎる僕が見た中で一番オーラのあるシャーペンなんじゃないかなと思いますくすんでいるイメージの強い真鍮なんですがやはり鏡面仕上げをするととんでもない輝きを放ちますねただズームをしてみると新品でもどうしても小傷はちらほらとありましたでも5000円のペンに対して完璧な鏡面にしろというのはお門違いだと思いますし、まあ、使っていけば気にならなくなるんじゃないかなと思いますブラスというのは銅と亜鉛を混ぜた合金のことでございます真鍮とか王道とも言いますねブラスバンドのブラスです5円玉にも使われています真鍮の特徴としては酸化がしやすいというところ使うほどにくすんでいきツヤがなくなりアンティークな雰囲気になっていきます僕が持っている緑のブラス定規は今はかなりくすんでいますねそういった経年変化、まあ、つまり味を楽しむことができる素材です革製品とか木軸のペンと結構似てるところがありますねただ真鍮には欠点がありまして、まあ、それが触ると指に金属の匂いがついてしまうっていうところです、まあ、ちょっとそういうめんどくさいところはありますねこのくすみというのは錆びではなく酸化皮膜なんですよね酸化すると表面が酸化皮膜で覆われますでこれのおかげで鉄そのように全体が錆びて腐食してしまうっていうのを防ぐ効果があるので実は真鍮というのは耐食性に優れた金属なんですよね加工もかなりしやすいということで筆記具の大事な部品によく使われている金属ですもしこのトゥルトゥルを保ち続けたいという方は定期的に磨いてあげれば OK です自分も今度真鍮を磨く動画を作りたいなって考えてますまあ、そういうい手間のかかる素材ですね、まあ、分かりやすく例えるとペットのヘビの餌やりにネズミを与える感覚に近いかなと思います飼える覚悟のある人だけ真鍮を飼っていただければと思います真鍮っていうのは指で触るとすぐにくすんでいってしまいます僕 A 型なので手袋をしながら紹介していきますねこれまで持っていた黒、赤、青の壁子スペシャルはアルミボディだったんですけれども今回は真鍮ということで重量感がかなり違ってきます
アルミの比重が 2.7 で真鍮の比重が 8.5 ということで同じ体積でも3倍も真鍮の方が重たいんですよねそういうこともあってブラスの重さは 27.2g となっていますアルミが 15.3g なので2倍弱重たくなってます正直フル真鍮ボディということで、まあ、僕的にはもう少し重たいんじゃないかなと思ってましたスティールフォームペンの真鍮モデルなんかは 55g の超重力級ですし今回の壁コブラスも 30g は超えてくるんじゃないかなと思っていたんですが 27.2g ということで程よくずっしり感がありながらも実用性を損なわないちょうどいい重量感で結構びっくりしましたやっぱりこれだけキラキラとしていると純金のシャーペンに見えますよね学校で使ってたらお父さん石油王なのかなと間違えられる可能性も高いと思うのでご注意くださいもっと詳しくデザイン見ていきましょうまずはキャップキャップも真鍮でできてますねシャーペンのキャップ界隈の中では結構ずっしりしている部類なんじゃないかなと思いますキャップはボディほどの鏡面仕上げはされていなかったですねカブコスペシャルの個人的に好きなところがこの天井のロゴです造眼という手法をとっていて別で作ったカベコのロゴマークをはめ込むという割と手間のかかる手法をとっているんですよね立体感があってかなりかっこいいなと思いました造眼のロゴはシルバーでしたねでボディ側面のロゴはおそらくレーザー刻印かなと思いますもしこれ研磨剤を使って磨いていくとなるとこのロゴかなり薄くなっていくと思うので個人的にはもう少し深めな刻印をしてくれてたら良かったなと思いましたボディ見ていきますシンプルな八角形の直線ボディですねクリップは別売りになってまして880円で Amazon で売っていますクリップの色はシルバーのみの展開です間違えて壁コスポーツ専用のクリップを買わないようにご注意くださいつけてみるとこんな感じの見た目になりますクリップもかなりゴージャスなのでより石油王になった気分を味わえますねクリップをつけるとどうしても小傷がついてしまいます、まあ、でもブラックの壁ことかって表面がメッキで仕上げられているので一度剥がれたら元に戻せないんですがブラスだとまあ傷ついたら磨けばピカピカになるので、まあ、そこまで傷を神経質に気にしすぎなくてもいいかなっていう点はブラスの嬉しい点かなと思います口金、ね、見ていきますもちろんこれもむき出しの真鍮ですね、まあ、でもボディほどのツルツル感っていうのはなくて新品の時から少しくすんでいるような印象でした、まあ、多分口金までトゥルトゥルにしてしまうと書く時に集中できなくなるのであえてツヤ消しにしたんじゃないかなと思います先端のガイドパイプはさすがにシルバーですね多分ステンレスでできていますだいたい2ミリほどの長さがあります4ミリもある製図用シャーペンと比べたら短いんですけれども定規で線も引くことができますし十分かなと思いますスペックはこのようになっております一番上の重量を見ていくと 27.2g ということで個人的には程よい重さといった印象でしたで重心の位置は先端から 72mm ブラックは軽量のアルミボディだけど先端にずっしりとした真鍮の口金を使っているので 65mm と低重心だったんですけれども今回のブラスに関してはボディ全体に真鍮が使われているので低重心ではなかったですねで全長は 141.8mm で太さは約 10mm とサイズ的にはちょうどいいかなという印象を受けましたスペックを見るとブラックの方が低重心で軽いのでまあ、ブラックの方が書きやすいスペックをしているなと思いますでは分解をして中身どんな感じになっているのか見ていきましょうまずはキャップを分解ここには黒い輪っか状のゴムがついていまして書いてる時に軸とキャップがカタカタと振動しないように吸収剤的な役割がありますしっかりと消しゴムが入ってましたねクリーナピンはついていなかったです口金を開けると真鍮の内部機構が顔を出しました内側までマッキン金ですねもちろん芯をホールドするチャックは金属製ですこのペンの内部機構に関してはブラックと全く同じ機構になってますねしっかりとここにも黒い輪ゴムが巻かれているので書いてる時に勝手にネジが緩まないように配慮がされているという感じですボディだけで持ってみると金の延べ棒を持っているような気分になります金の比重っていうのは 19.3 もあるので比比重重のの真鍮とはは比べ物にならならいいぐらい金は重たいですもし本物の金だったらこれめちゃくちゃずっしりしていると思いますこのボディだけの重量を測ってみると 16.6g でした壁コスペシャルのブラックよりもやや重ためなボディとなっていますパイロットの S20 よりかは少し軽かったですねせっかく他の色の壁コスペシャルも持っているので着せ替えをしていこうと思いますまずはこちらのブルーエディション櫛金とキャップがシルバーになっているのでゴールドとシルバーバーのコンビネーションカラーという感じでこれはこれでねすごくいいなと思いました高級腕時計でもゴールドとシルバーのコンビネーションっていうのはよくある話なので全く違和感のない組み合わせかなと思いますそれからブラックも着せ替えていきましょうこちらはちょっと
っとなんか石油王が乗るランボルギーニ感がすごくありますね、まあ、ちょっとこれじゃない感みたいなのがありましたねでは書いていきましょうまず書いてみてびっくりしたのは思ってた以上に書きやすいというところ全部真鍮でできているので重たくて書きにくいんでしょうと正直期待していなかったんですけれども 27g と思ったほど重たくなく予想以上に実用的なシャーペンだなと思いましたもちろんスピード勝負の場面ではブラックの方が優れていますが普通に勉強でもガシガシと使っていけるほどのシャーペンだなという印象を受けました握りやすさに関しても表面はかなりツルツルとした触り心地なんですがいざ書いてみると思っていたよりも滑りにくくそれに加えて 10g という最適なグリップの太さになっているのですごく握りやすかったですね、まあ、ただ金属の匂いが指についてしまうので気軽に握りにくいなっていうのは正直思いましたそれからさすが真鍮ボディということでアルミよりも合成感のある非常にしっかりとした書き味を楽しむことができますおそらくブラスの大きな魅力っていうのは書き味だと思うんですよね非常にコツコツとした心地の良い書き味で割と野原工芸のシャーペンと書き味が似ているなというふうに思いますブラックも書き心地はいいんですがやっぱりしっかりとした書き味を生み出すにはある程度重量感がないといけないので、まあ、そこは真鍮モデルならではなんじゃないかなと思います書いてみて思ったのはさすがカベコだなと重たくてもしっかりと実用性を失っていないというところは非常に評価できるなと思いました書き味にうるさい僕なんですが、まあ、そんな僕でも非常に満足できる書き味だったのでそれが5500円で味わえるというのは今の時代、えー、結構珍しいんじゃないかなと思いましたなんなら値上げした後の7150円っていうのが僕的には適正価格だと思っててなんかむしろ5500円で買えるっていうのがお手頃に思えてしまうような、まあ、それぐらいクオリティの高い書き味でしたぜひ書き味にうるさい皆さんも買ってみて損はないんじゃないかなと思います最後レーダーチャートで使ってみた感想をまとめてみましたほとんどの項目が、えー、星4つ以上取れているというかなり総合力の高いシャーペンだと思いましたし唯一星3つであるこのクリップの挟みやすさに関しても、まあ、ぶっちゃけクリップ使わない人が多いと思うので、まあ、そうやって考えるとかなり総合力の高いシャーペンというのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います、まあ、これは買って本当に良かったシャーペンだと思います天井に筆箱やお弁当箱メガネケースが入る僕の理想的なリュックこちらが現在予約販売中です中身はシンプルだけど蓋を開けてみるとめちゃくちゃポケットがあるというのを目指したリュックで当初の予想を5倍ぐらい上回る勢いで売れております概要欄にリンク貼っておきます実物見たいって方は店舗にサンプルを置いてあるそうなのでこちらの店舗行ってみてくださいではまたお会いしましょうご視聴ありがとうございました